dois meses mais ou menos que você veio? É, faz uns dois meses que eu Quando você veio. Você, a sua mãe e a Gabi. Foi descortada, né? Que eu rastei a cabeça e aí depois eu decidi deixar o cabelo crescer. Aí você só e aí eu, é, eu achava que eu tinha que deixar crescer pra sempre, né? Que eu teria que sofrer naquela fase, porque fica muito horrível. Porque aqui fica assim, aí aqui fica assim, <risos> e aqui, né? Tipo. E você tava achando assim, desde que você tinha raspado a cabeça, já tava passando um tempo longo e o cabelo tava parado na mesma posição. É, não crescia, parecia. E sem brilho, né? É. E sem definição também. Aí, por exemplo, no dia a dia. É assim que, que ele tá, o comprimento dele, né? Ele já tá um pouquinho maior do que a sensação que tava quando você cortou aquele dia, né? Sim. Claro que não. E mais, mais muito mais definido. Eu achava que por eu cortar, ele não iria definir tanto, já que ele não é tão fechado. Mas mesmo cortado, ele já ficou definido. Porque é igual aquela questão que eu falei pra você, uma questão bem lógica, né? Por exemplo, a gente quer deixar crescer. A recomendação dos cabeleireiros, dos dermatologistas, é cortar a cada três meses, né? Porque não dá tempo das pontas ficarem duplas, porque se elas ficam duplas, ramifica e quebra. Então, pela lógica, se você imaginar, não vai ter um corte esteticamente bonito se você só deixar crescer. Igual quando os meninos geralmente começam a deixar crescer, né? Daqui de cima, até esse cabelo chegar aqui, é um caminho mais longo. Se a gente considerar que ele cresce um centímetro mais ou menos a cada, dois, a cada mês, né? Um centímetro por mês, a cada dois ou três meses, já teria quase a curva de um cacho do tamanho do nosso, né? Aí, por exemplo, você não corta. Cada centímetro que ele crescer, ele perde. Aí olha essa distância aqui, ó. Até esse cacho daqui chegar aqui até embaixo, ó, vamos tentar. Quatro meses, oito meses, considerando que o nosso cabelo vai subir um pouquinho. Esse cacho aqui, ó, em quatro meses, ele já estaria aqui. Olha esse tamanho. Mas esse mesmo tanto de crescimento daqui até chegar aqui, ó, deveria crescer umas três ou quatro vezes mais. Então, se a gente só deixa crescer, olha esse nível de cabelo do estilo de chororó que a gente estava falando. No dia que a gente cortou, a gente alinhou a nuca aqui, diminuímos um pouco, porque você estava com muito medo, né? Mas você já viu que isso não vai acontecer, a gente vai poder agora fazer um corte oficial. É. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar uma diagonal aqui na nuca, para dar esse efeito de cabelo fofinho. Uhum. Um corte proposital, para não fazer essa, essa sensação de que você só deixou crescer para aparecer um corte curto, bonito, oficial. E aos pouquinhos a gente vai mantendo aqui em cima, cortando menos e as laterais mais. Quando a gente vê que esse tamanho aqui, ele já está no nível, que a gente consiga criar um ângulo em camadas, aí a gente diminui menos embaixo. Pode fazer isso acontecer. <risos> Então, à medida que aqui for crescendo, a gente vai mudando. 